ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಫಾರಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕಡೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಫಾರಮ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರಮ್ ಸೆವೆನ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಳಾಸ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿನಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವಂಥ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳ ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಬ್ಮಿಟ್ಗೆ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನೇಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮ
ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಡ್ತೆಲ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌಸರನ್ನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತನ್ನು ನೂರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕಾಲಮ್ ಅಳತೆಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೋಬ್ ಆರ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಟದ ಪುಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯ ಲೇಖನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕಾರ್ಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಳತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್